listas 40 motocicletas adjudicadas del corralón para ingresar a direcciones del municipio. El director de patrimonio del ayuntamiento, Juan José Ortegón Campos, dijo que ya están trabajando en este proceso de asignar las mejores 40 motocicletas que fueron adjudicadas en días pasados al ayuntamiento. Hizo mención de las direcciones y de las personas que tendrán bajo su resguardo estos vehículos. Ya tenemos los nombres de, de, de las personas que las van a resguardar, eh, hemos platicado con los directores y para saber cuáles son sus requerimientos y hemos ya asignado con, con todo cartas, compromiso y todo para que se tengan un buen cuidado y un buen manejo de, de, de estos vehículos. ¿Cuántas direcciones y cuáles puedes mencionar? Si se eh, desarrollo urbano, eh, contraloría, eh, este, eh, obras públicas, eh, de hecho este, eh, el, el, el taller también, eh, también vendría siendo lo de la, la, el comedor también que también necesitan para poder transportarse, esas son algunas de las educación también, eh, equidad y género, o sea, a gran mayoría se les ha dado lo, eh, eh, el apoyo para, para, para que obtengan los vehículos. Estamos viendo eh, porque nada más sería cuestión de que el Contralor y el Presidente las vayan a entregar y cuando nos den la orden nosotros ya estén, se van a entregar las, las, las motos. El titular del Patrimonio Municipal añadió que están en la espera de cómo se pagarán los atrasos de tenencias de cada moto, teniendo primero el valor total del adeudo. Asimismo aclaró que por reparaciones no será mucho lo que se invertirá para que se echen a andar. Eh, lo de las tenencias es nada más, este, sería cuestión de ver cuánto se debe para poder hablar con respecto cuánto, cómo se, se, se harían los pagos de, de, de esta, de, de esta, de estos retrasos en la tenencia. ¿Ustedes saben si es mucho ese mundo? Eh, todavía nos hace falta, estamos gestionando eso para ver cuánto sería el, to, el total, el monto total de lo que se debe de, de, de las motos. Pero son, Pero 40, son 40, sí. De hecho son las mejores motos, de hecho no creo que pasen algunas hasta de 300, algunas quizá nada más sea eh, mantenimiento de, de bujías o eh, carburador. Y ya están, eh, ya están, ya están para, para andar. Mencionó por último que antes de la distribución de estas motocicletas será un estudio de las direcciones en lista para saber su necesidad real de vehículos y así se descarte que se asignen vehículos a dependencias que no lo necesitan. Hacemos un chequeo de cuántas, cuántas motos o vehículos tiene cada dirección para poder así asignarle eh, nuevos, nuevos vehículos de, si realmente lo requieren. En cambio, si no lo requieren, pues no tendría caso asignarle porque pues, sería un vehículo mal utilizado. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.